നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിലിനി ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അതിതാണ് അതായത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന കടൽ തീരം കേരള മലബാർ കോസ്റ്റാണ് ഇത് പല പ്രാവശ്യം പേസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന കടൽ തീരം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള മലബാർ കോസ്റ്റ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനവും പറഞ്ഞു അത് കേരളമാണ് കേരളമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ പേര് പോലെ തന്നെ അത് തുടങ്ങുന്നത് തെക്ക് മുതൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് വീശുന്നത് തെക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് വീശുന്നത് അപ്പോൾ തെക്കിൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളം അതായത് തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് കേരളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് കേരളത്തിനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂണിലേക്ക് കിടക്കാം വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂണിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ ടു നവംബർ ആണ് ഒക്ടോബർ ടു നവംബർ ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂണിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ തുലാവർഷം ഒക്ടോബർ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ ചൂട് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു തുലാവർഷം ഒക്ടോബർ ഹീറ്റ് ഒക്ടോബർ ചൂട് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ ആണ് ഇനി ഇവിടെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് തെക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോയ മൺസൂൺ പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയ കാറ്റ് തിരിച്ച് വരുന്നതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ അതുപോലെ വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ ഒക്കെ ആയി പറയുന്നത് അതായത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മൺസൂണിന് കാരണമായത് എന്താണ് അവിടെ പി എസ് സി പല ഓപ്ഷൻസ് തന്നു ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സിസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരുന്നു അതിൽ ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു സീസണൽ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് വിൻഡ് അതായത് സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാറ്റിൻ്റെ തിരിച്ചു പോക്ക് അതാണ് മൺസൂണിന് കാരണമായത് അപ്പോൾ മൺസൂൺ ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സീസണൽ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് വിൻഡ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന സംസ്ഥാനം അത് തമിഴ്നാടാണ് നമുക്കറിയാം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് കേരളത്തിനാണെങ്കിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് തമിഴ്നാടിനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന കടൽ തീരം കോറമാൻഡൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ കോറമാൻഡൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് തമിഴ്നാടിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോറമാൻഡൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് കറുത്ത മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കറുത്ത മണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കറുത്ത മണ്ണ് അറിയപ്പെടുന്നത് റിഗർ മണ്ണ് ചെർണോസം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു റിഗർ മണ്ണ് ചെർണോസം റിഗർ സോയിൽ ചെർണോസം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലാക്ക് സോയിലാണ് അതുപോലെ ഇത് കോമൺ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പരുത്തി മണ്ണാണ് നമുക്ക് പരുത്തി മണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതലും എന്താ പറയുക അറിയുക പരുത്തി മണ്ണ് അതായത് പേര് പോലെ തന്നെ പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് അതേതാണ് ബ്ലാക്ക് സോയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിലക്കടല ഗ്രൗണ്ട് നട്ടിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണെന്ന് പറയുന്നതും ബ്ലാക്ക് സോയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഈ കറുത്ത മണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാവാശിലകൾ പൊടിഞ്ഞിട്ടാണ് കറുത്ത മണ്ണ് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് ഡിസൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഓഫ് ലാവ റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശിഥിലീകരണം ഈ ടേം ഓർത്തിരിക്കുക ഡിസൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഓഫ് ലാവ റോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം അത് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ലാവാശിലകൾ പൊടിഞ്ഞുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചിലപ്പോൾ ഡിസൻറ്റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആ വേർഡ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ കറുത്ത മണ്ണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് അതായത് കറുത്ത മണ്ണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയിലാണ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യ
അതുപോലെ പടിഞ്ഞാർ പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിനും കിഴക്ക് പൂർവ്വഘട്ടത്തിനും ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോർഡർ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വടക്ക് ആരവല്ലിക്കുള്ളിലായിട്ട് തെക്ക് നീലഗിരി കുന്നുകൾക്കുള്ളിലും പടിഞ്ഞാർ പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും കിഴക്ക് പൂർവ്വഘട്ടത്തിനും ഇടയിലായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രികോണാകൃതിയാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പമൊഴിയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആ വി ഷേപ്പുള്ള ഭാഗം ഓർത്തിരിക്കും അതിനെയാണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഭൂവിഭ ഭൂവിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റു തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഭൂവിഭാഗം ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റു ആണ് ഈ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റുവിന് പകരം ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി എന്ന് തന്നാലും പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റു എന്ന് തന്നാലും ഡൗട്ട് ആവരുത് ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റു എന്ന് പറയുന്നതും ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ആയാലും പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റു എന്ന് പറയണതും ഒക്കെ സെയിമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഭൂവിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ഈ വി ഷേപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ വി ഷേപ്പിലുള്ള ഭാഗത്തിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റു എന്ന് വിളിച്ചത് അതിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് പറയുന്നത് ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യ എന്ന് അതിനെ വിളിക്കും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപ് അതുപോലെ തെക്കേ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റു ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി പെനിൻസുലാർ ഇന്ത്യ പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റു എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഈ എന്താണ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പേരുകളൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലാം സെയിം ആണ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കറുത്തമണ്ണ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ലാവാശിലകൾ ലാവാശിലകൾ പൊടിഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ വഴിയാണ് ഈ എന്താണ് ഡെ കറുത്ത മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് പിന്നെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കറുത്ത മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന ജില്ല അത് പാലക്കാട് ചിറ്റൂരാണ് ജില്ല പാലക്കാടും സ്ഥലം ചിറ്റൂരാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും കേരളത്തിൽ പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിലക്കട കൃഷിയുള്ള ജില്ല അതേതാണ് പാലക്കാടാണ് സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ ചിറ്റൂരാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ